ሰላም ጤና ስትልኝ የተከብራችሁ ተመልካቻችን የአዲስ ፖሊሲ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተጀምሯል ዝግጅቱን እየመራው አብራች ቆይታ ማርገው ኮንስታብል ሻምበል ደጉነኝ ወደ ዜናዎች አልፋለሁ ለምግብነት የሚውል ቅቤን ከተላዩ በአርድ ነገሮች ጋር በመቀላቀል ለሽያጭ አቀረበው ተከሳሽ በቁጥጥር ስር ሆሎ ክስ ተመሰረተበት ኮንስታብል ጤናው ፈጠነ ዘግቦታል ረዳት ኢንስፔክተር ገብረይ ሰላም ሰገድ እንደሚከተል አቀርበዋል ተከሳሹ ለምግብነት ከሚውለው ቅቤ ጋር ሙዝ በመንግስ ድጎማ የሚሰጠውን ዘይት የመቅለጥ ባህሪ ያለው እርድ መሳይና ፈሳሽ ነጭ ሆነ በአድ ነገር ቀላቅሎ የሚያዘጋጀው ተክራይቶ በሚኖርበት በኩልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ወርዳ 8 ልዩ ቦታው የሺ ደበሌ ተብሎ ከመጣራው አካባቢ ነው በቀራኔው አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የጉዳዩ መርማሪ የሆኑት ሳጅን አሰፋ ጌትነት እንደተናገሩት ተከሳሹ በቁጥጥር ስር ሊው ለቻለው በመንራ ቤቱ ቀጥሮ የሚያሰራት የ11 አመት ታዳጊ ህፃን ወራዊ ክፍያ ባለመክ ሉት አዳጊዋ በጣቢያ ቀርባ ባሰማችሁ ቅሬታና በተጨማሪ ተከሳሹ በቤት ውስጥ በሚያከናውናቸው እኩይ ድርጊቶች ለፖሊስ በሰጠችው ጥቆማ መሰረት ፖሊስም በቦታው ላይ ተገኝቶ ባደረገው ምርመራ ተከሳሹ ከነ ማስረጃዎቹ በቁጥጥር ስር ሊው ለመቻሉን ተናግረዋል የተከሳሹን ጉዳይ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቆልፌ ቀራኔው ምድ ወንጀል ችሎት ቀርቦ ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን ተመልክቶ ፖሊስ በመርመራ እንዲረጋገጥ ለመዳህነትና ምግብ አቅርቦት ኤጀንሲ የላካውን ናሙና ውጤት እየተጠባበቀ መሆኑን መርማሪው ገልጸዋል በአቋራጭ ሀብት ፍለጋ ያብዛኛው ሰው ጤናና ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል የሚንቀሳቀሱ መሰል ወንጀል ፈጻሚዎችን ህብረተሰቡ ከጸጣ አስከባሪዎች ጋር በመሆን ሊከላከል እንደሚገባው መርማሪው በመለክታቸው አስተላልፈዋል በባቡር ሀዲድ ላይ የሚያቋርጡ እግረኞችና አሽከርካሪዎች ለአደጋ በማጋለጥ ሁኔታ ተረጋግቶ ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባ ተገለጸ ዝርዝሩ እንደሚከተል ይቀርባል በከተማችን አዲስ አበባ የባቡር ሀዲድ ተሽከርካሪና አግረኛ ባንድ ላይ የሚተላለፉባቸው የተለያዩ ቦታዎች ይገኛሉ። ከነዚህ ቦታዎች አንዱ በተለምዶ ሰባተኛ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ነው። በዚህ ቦታ ላይ በርካታ አግረኛና ተሽከርካሪ በባቡር ሀዲዱ ላይ ያቋርጣሉ። በመሆኑም አግረኞችና አሽከርካሪዎች የባቡሩን መምጣትና ለምጣት ሳይስተውሉ ቶሎ በመግባት ለአደጋ እየተጋለጡ ስለሆነ ተረጋግተው መንቀሳቀስ አለባቸው ሲሉ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ሽፍት ሐላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ጉድስ አደንደና ገልጸዋል። ቦታው በምድር ላይ ተሽከርካሪም ባቡርም እግረኛም ስለሚያልፍ ቦታው ላይ ከፍተኛ ይፍሰታል ይፍሰት ሲኖር ደግሞ ለአደጋም የሚያጋልጥ ቦታ ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልግና የሰው ጉልበት በብዛት የሚተላለፈበት ቦታ ነው እዚህ ቦታ ላይ በጣም ችግር ያለበት ቦታ ነው ይሄ ጥንቃቄ የሚፈልግ ቦታ ነው ቦታ ያና አገርናቸው አሽከርካሪና አግረኛ በበኩላቸው በማንኛውም ቦታ በባቡር ሀዲዱ ላይ የሚያቋርጡ እግረኞችና አሽከርካሪዎች ቅድሚያ ላይ ህይወታቸው ሰጥተው ግራቀኙን በማስተዋል ተጠንቅቀው ሊያቋርጡ ይገባል ሲሉ አስተያይታቸውን ሰጥተዋል የባንክ ቤት ተላላኪ የነበረችው ሰራተኛ በስራ አጋጣሚ ያገኘችውን ኤቲኤም ካርድ ተጠቅማ ከባንክ ገንዘብ አውጥታ ለራስዋ ጥቅም ልታውል ስትል ተይዛ መቀጣቷን ፖሊስ ገለጸ ረዳት ኢንስፔክተር አልማዛባይና ዝርዝር አላት ተከሳሽ ድርብዬ ጋሹ ትባላለች ወንጀሉን የፈጸመችው ግን ቦታ 13 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ባዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ክልል ለዩ ቦታው ነባር የገበያ ማከል ሁለተኛ ፎክ ከሚገኘው ባንክ ውስጥ ነው የመርካቶ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ማስተባበሪያ ሐላፊ የሆኑ ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ ደምለው እንደገለጹት የገለ ተበዳ አቶ ዚያድ ናስር መርካቶ ለግብይት መጣው ቤቴማቸው ሊጠቀሙ ሲሉ እንቢሲላቸው ወደ ውስጥ ገብተው ድርብዬ ጋሹ እንድታይላቸው ኤቴማቸውን ሰጠው የሚስጥር ቁጥር እንዲነግሩ ካደረገች በኋላ 15 ሽብር አውጥተው ኢቲሙን ረስተው ይሄዳሉ በዚያ አጋጣሚ ድርቤ ካለችበት ባንክ ወጣ በአቅራቢያ ወደ ሚገኘው ባንክ በመሄድ ባወቀችው የሚስተር ቁጥር 6700 ብር ስታወጣ ለግል ተበዳ የስልክ መልእክት ገንዘባቸው ስለመንቀሳቀሱ ይደርሳቸዋል ኪሳቸውን ሲያዩ ኢቲሙ ያለ መኖሩን አረጋግጠው ወደ ባንኩ በመመለስ ያመለክታሉ የባንኩ ኃላፊ ማረጋግጠው ተከሳሽና የግል ተበዳይና ያይዘው ወደ መርካቶ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማምጣታቸው ረዳት ኢንስፔክተር አሰፋ ደምለው ይገልጻሉ ፖሊስ የተከሳሽ ድርቤ ጋሹን የክስ ጉዳይ አጣርቶ ወደሚመለከተው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ መደብ ችሎ ተልቆ በግንቦት 29 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ውሎ ተከሳሽ ድርቤ ጋሹ 3 አመት ከ3 ወር ስርዓት እንድትቀጣይ ተወሰነባት መሆኑን የገለጹት ሐላፊ ህብረት ሰው ኤቲኤም ካርድ አያያዝ ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልእክት አስተላልፈዋል ህብረት ሰው መጠንቀቅ መቻል አለበት ብለን መናሰው ግለሰቦች አንደኛ የዚህ ሚስጥር ቁጥራቸውን ማንንም ሰው ሊያጠው የማይገባ ሚስጥር መሆኑ ማወቅ መቻል አለባቸው ሁለተኛ እንደዚህ የኔትወርክ ችግር ሲኖር ለግለሰቦች አሳለፈው መስጠት ይህንን አይነት ችግር ሊገጥም እንደሚችል ማወቅ መቻል አለባቸው 
በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት የኔትወርክ ቸገር ካለ ዋና ሀላፊዎች አካባቢ ላይ ገብተው ያለውን ችግር በማስረዳት ችግራቸውን ሊፈቱ የሚችሉበት ሁኔታ መፍጠር መቻል አለባቸው ከዛ ውጪ እንግዲህ ሌላው መብረተሰብ ተመሳሳይ ችግር እንዳያጋጥመው እነዚህ የኤቲኤም ካርዶች በሰው ልጅ ሊገቡ የማይገባ ሁለተኛ ከገባም ቶሎ ለፖሊስ ሪፖርት አድርገው ግለሰቦች እንዳይጠቀሙበት የማድረግ ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት ከዛ ውጪ አልፎ አልፎ የሚያጋጥመው እንደዚህ የኤቲኤም ካርዶችን ጋር አብሮ በታያጅነት በሆነ የሚስጥር ኮዶችንም አብሮ የሚያዝና በጠፋበት ሰዓት ላይ በሌላ ሰው እጂ ገብተው ገንዘባቸው የሚዘረፈበት ሁኔታችን ስለሚያጋጥም ይሄንን በተናጠል በሆነ ሁኔታ ማስቀመጥ መቻል ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ደሞ ዝም ማለት ሳይሆን ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ ፖሊስ ደሞ በራሱ ምርመራ ማጣራት ሂደት ተጠርጣሪዎች ይዘው ወንጀል የሚቀጥበትና ለሌሎች አስተማሪ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ስላለ በዚያ ጓብ ሁለት ሰው ራሱን ቢጠብቅ የተሻለ ነው የሚል አስተያየት አለኝ በቦሌ ክፍለ ከተማ ከ44 ሽብር በላይ የሚገመት ንብረት የሰረቀችው ግለሰብ ተይዛ በስራት መቀጣቷን ፖሊስ አስታወቀ ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውዴ ዝርዝር አለው ተከሳሽ መሰረት መኮንን የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመችው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቺቺኒ አከባቢ መጋቢ 28 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ከንጋቱ 12 ሰዓት ገደማ ነው በካራማራ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማር የሆኑት ዋና ሳጅን አረጋ ደምሴ ስለ ሁኔታው ሲያስረዱ ግለሰባዋ በእለቱ በአከባቢው በሚገኘው ወሄ በሚባለው ፔንሽን ውስጥ አልጋ ቲዛለች በዚያው ቀን ደግሞ ዶክተር መስፍን የተባሉ ግለሰብ እሷ ከያዘችው ክፍል ቀጥሎ ያለው የመኝታ ክፍል ይዘው እንደነበረ የተናገሩት መርማሪው የግል ተበዳይ ለመታጠብ ወደ ውጭ በወጡበት አጋጣሚ ተከሳሽዋ ክፍላቸውን ከፍታ በመግባት አንድ ላፕቶፕ ሳምሰንግ ተንቀሳቃሽ ስልክና ከ4000 ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ በአጠቃላይ ከ44000 ብር በላይ የሚገመት ንብረት ይዛ ለተሰወር መቻሏን ገልጸዋል ፖሊስም የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ባደረገው ክትትል ተከሳሽ መሰረትን በህብረተሰቡ ተብብር በቁጥጥር ስር ማዋሉን ዋና ሳጅን አረጋ አስረድተዋል ጉዳዩን ሲከታተል የነበረው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት ተከሳሽ መሰረት መኮንንን ጥፋተኛ በማለት በአምስት አመት ከ6 ወር ስራት እንድትቀጣ የወሰነባት መሆኑን መርማሪው ተናግረው ከተፈጸመው ወንጀል መነሻነት ዋና ሳጅን አረጋ የጥንቃቄ መልእክት አስተላልፈዋል ያው እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማን ብዙ ጊዜ ማቁለሰዎች ወደ ከተማዋ ሲመጡ ማረፍ ያለባቸው ቦታ መመረጥ ነው አካባቢው በመሰረቱ ግርግሩ ወይም ደግሞ ለተለያዩ መዝናኛ ቦታ በመሆኑ ለማ አልጋ ይዞ ለመተኛ ወይም ለሚያርፍ ሰው የማይሆን በመሆኑ የሚያቁ ሰዎች እንጠይቀው እንደዚህ ያለ ቦታ ማረፍ እንደሌለባቸው ነው መልእክት ምን አስተላልፈው ዘናዎቻችን እስካሁንዎችን ይመስሉ ነበር አሁን ደግሞ የምናመራው ወደ አንድ ፕሮግራም ነው ባልደረባችን ኮንስታብል ኤርሚያ ዘውዴ በቦሌ ክፍለ ከተማ ሲኤምሲ አካባቢ በተለያዩ መኖሪያ ቤቶች ላይ ተፈጽሞ ወንጀሎችን መነሻ በማድረግ አንድ ፕሮግራም አስተናርቷል ፕሮግራም ተጋዝፈን እንመለስ እኔ ደረጃ ላይ ሲወጣ እሱ ደረጃው ጋር እንደዚህ ሲመጣ በበሩ ጋር ግጥም ሁለታችንም ተገጣጥም እዚህ እንደዚህ አይነት ነገር መጀመሪያ ጊዜ አቸው በጣም ነው የደነገጠው ጆጆ ፈጽሞ ለታ የሰው ልጅ ሊጋባ ይችላል ተብሎ በማይታሰበት ቀዳዳ ነው ሲጋባ የነበረው እና ውስጥ ያለ ሰው ደረሰ ሰው ደስ ደርስ ሰው ቁም ሳጥን ውስጥ ለገባው ማለት ነው ሰዎች የስርቆት ወንጀልን በተለያየ ምክንያት ይፈጽማሉ በዋናነት እንደ ምክንያት የሚነሳው ደግሞ ሰርቶና ደግሞ ከማግኔት ይልቅ በአቋራጭ መንገድ የራስ ያለውን ንብረት ለማግኔት በማሰብ የሚደረግ ጥረት እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ ግለሰቦች ይህን ባልተገባ መንገድ ባለ ንብረት ለመሆን የሚያደርጉት ጥረት ስኬታማ እንዲሆንላቸው ያገኙትን አማራጮች ሁሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይጠቀማሉ በተደጋጋሚ በርካቶችም የዚህ ወንጀል ሰለባ ሆነዋል ውድ ተመልካቾቻችን 
ከላይ ስለ ስርቆት ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም በተለያዩ ግዚያት በቦሌ ክፍለ ከተማ በሴምሲ አከባቢ በመኖሪያ ቤቶች ላይ የተፈጸመ የስርቆት ወንጀልን በተመለከተ ያስተምራል በማለት አንድ መሰናዶ ወደናንተ ለማدرس ስለወደድን ነው ለጊዜው ተጠርጣሪው በፍርድ ቤት ውስጥ ሳኔ ባለማግኘቱ ምክንያት ገጽታውን የማናሳያችሁና ስሙን የማንጠቅስላችሁ ሲሆን ይህ ግለሰብ በዚህ አከባቢ ለውራት የነዋሪዎች ስጋት በመሆን ቆይቷል የበርካቶችን ቤት አንኳኩቷል በዚህ ሁኔታ ያከባቢው ነዋሪዎች በተደጋጋሚ ከቤት ውስጥ ንብረት የጠፋባቸው በመሆኑ ግራ ተጋብተዋል አንዳንዶች ጭራሽ መሰረቃቸውን አያውቁም ነበር ተጠርጣሪው የነዚህን ግለሰቦች ቤት ጨምሮ በሌሎች በርካታ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ በመግባት የተለያዩ ንብረቶችን ይዞ ሊሰወር መቻሉን በሴምሲ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ የመርመራ ክፍል ማስተባባሪያ ላይ ሆኑት ዋና ሳጅን ታደለ ታረቀኝ ይናገራሉ። ተጠርጣሪው ወንጀሉን የሚፈጽመው በባህሪው ብቻውን ነው የሚፈጽመው አብዛኛውን ጊዜ ፈጽመው ምንድነው የጅምሪን ሰዎችን ይጠቀማል። ያለቁ ቤቶች አሉ ካለቁ ቤቶች አጠገብ ላይ አሉ ጅምሪን ሰዎችን በመጠቀም ወደ ያለቁ ቤቶች በመግባት ነው። ወይ በመስኮት ወይ መስኮቱን በመስበር ወይ ክፍት ሆነ ይተንሻራታቱ እነዚህ ተንሻራታች ቤቶችን በመጠቀም ነው የሚገበው ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ ያው አንድ አንድ የሚያረጋቸው ነገሮች ምንድነው በውስጥ ወደ ውጭ ወደ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በር ያንቋቋል ሰው አለመኖሩን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው ተመላልሶ አንድ ሙሌቴም ያጠናል ሰው አንኳኩቶ ሲያንኳኩ ከከወጣ ደግሞ ሰው አለ ወይ ብሎ ልጆችን ይጠይቃል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የሚጠቀመው እነዚህ ነገሮችን በመጠቀም ያው ሰው አለመኖሩን ካረጋጋ በኋላ ተለቅ ያለ ሰው አለመኖሩን ካወቀ ይገባል ማለት ነው። ይገባው በዋና በር ሳይሆን በአጥር በኩል ነው የሚገባው። በዋናነት ማአከል የሚያረጋው የተለያዩ ጌታ ጌቶች በቀላሉ ሊነሱ የሚችሉትን ቴሌቪዥኖች ወርቆች እነዛ ነገሮችን ነው የሚያወሰደው ማለት ነው። በሰሚት አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ በመገኘት በተደጋጋሚ የተፈጸመባቸውን የስርቆት ወንጀል ለፖሊስ ካመለከቱ የግል ተበዳዎች መካከል አቶ በረከት አባተ አንዱ ሲሆኑ መኖሪያ ቤታቸውን ዘክተው ወደ ስራ በሚያመሩበት አጋጣሚ ቤት ውስጥ ሰው አልነበረም በተደጋጋሚ ንብረት ይጠፋባቸዋል መሰረቃቸውን ግን እርግጠኛ አልነበሩም ምንም ያወቀነው ነገር የለም ምክንያቱም ቴሌቪዥኑን ስካነሳው ድረስ በተደጋጋሚ ላፕቶፖቹንም ስናጣቸው ወርቆቹንም ስናጣቸው እስቲ ያስቀመጣችሁ በቦታ ቼክ አድርጉ የተባለ ነበር ምክንያቱም ቤቶቹ የመተረማመስ ነገር አያሳዩ ልብስ አይተረማመስ ማልጋ ልብስ አይተረማመስ ቤቱ ንጹህ ነው ቆሻሻ ይሄ የገር ምናምን ነገር አታይም ስለዚህ ምንም መጠርጠር በሚያስቸግሩ ሁኔታ ነበር ስርቆት የሚፈጸመው አንድ አንድቃ በየጊዜው በተለያዩ ቦታዎች ያስቀመጧቸው ንብረቶች ተወስደዋል በርካታ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችና ጌጣ ጌጦች ጠፍተዋል የመጀመሪያው ላይ አንድ የራስ የላፕቶፕ አንድ የመስራ ቤት ላፕቶፕ ቴሌቪዥን ወርቆች ሃርድ ዲስክ አይፓድ እነዚ እንግዲህ ሜጀር ሜጀር የሚባሉት እነዚህ ናቸው ጥቃቅን ነገሮች ብዙ የሚጠፉ ነገሮች አሉ ግን ዋናውኖቹ ብዙ ዋጋ ያላቸው እቃዎች የሚባሉት እነዚህ ናቸው ተጠርጣሪው የሌባ አይነ ደረቅ እንዲሉ ይውሉ ሳይበቃው በድጋሚ ወደ አቶ በረከት መኖሪያ ቤት ያመራል ከዛ በኋላ በሁለተኛው ጊዜ ደግሞ ተመልሶ ወደ ሰባት የሚያክሉ ሰዓቶች ወደ ዋጋ ያላቸው ሰዓቶች እንዲህ ተጨማሪ ወርቆች ብዙ ዋጋ ያላቸው ንብረት ኤሌክትሮኒክስ አተናንሽ እና አንድ ሁለት ሶስት የሚሆኑ ደግሞ ስልኮችንም ሰርቆናል ቤተሰብ ሁሉ እየሆነ ባለው ነገር ግራ ተጋብቷል ነገር ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ቤታቸው ውስጥ አንድ እንግዳ ነገር እየተፈጸመ መሆኑን ያረጋግጣሉ መጨረሻ ላይ ነዚህ ሁሉ ሰርቆ ዋጋ ያለው ቃስ ይፈልክ ቴሌቪዥን ማሳስ ነበረበት ለክ ቴሌቪዥኑ ሲጣፋ ከዛ በኋላ ነው ስልኮት መሆኑ ያወቀ ነው ከዛ ሌሎቹ ንቀው ሰንፈልጋቸው ሌሎቹ ለካቃዎች ይሉ ስለዚህ ያው ቴሌቪዥኑ ስቂጣፋል አወቀ ነው መሰረቃቸውን ከቆይታ በኋላ የተረዱት የግል ተበዳይ የተፈጸመባቸውን ወንጀል ሲያስረዱ ተጠርጣሪው በቀኑ ክፍለ ጊዜ ያለመኖራቸውን በማጣራት የስርቆት ወንጀሉን በተደጋጋሚ ሲፈጸምባቸው እንደነበረ ይናገራሉ ወንጀሉ እንግዲህ ያው አሁን ወንጀሉ ፈጸመ ተብሎ ተጠርጥሮ የታዘው ልጅ ከኛ ቢጀርባ አካባቢ ነው የሚኖረው ቤት ቆልፋን በመንወጣበት ሰዓት ላይ ማንም በማይኖርበት ሰዓት ላይ በተደጋጋሚ የገባ ስርቆቱን በተደጋጋሚ ነው የፈጸመው ያውስም ተናገረም ነገሮች አሉ እኛም በጣም ብዙ ቆሽ ነው የጠፉብን ግን ያው አብዛኛውን የፈጸመው በቀላይ ሰው በማይኖርበት ሰዓት ቤታችን ቆልፋን በመንሄድበት ሰዓት ላይ ከላይ ፎቁን ተጠቅሞ ነው ከፍቶ እየገባ የነበረው የግል ተበዳይ አሁንም ተስፋ አልቆረጡም የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም እንዲሉ በድጋሚ የተወሰደባቸውን ቴሌቪዥን ገስተው ተክተዋል ለሶስተኛ ጊዜ እንዳይሰረቅባቸው እየሰጉ ለፖሊስ ያመለክታሉ
ያንስና ቀኔ ነበርኩኝ እንዳጋጣሚ ባለቤት ስራውታ ነበር አለበረችም ስለዚህ እኔ ነበርኩኝ ልክ ጧት ከስራ ገብቼ ተኛውኝ ሰባ ሰዓት ላይ ከቤት ልክ ሶጣ ነው ግሬን ጠብቆ ነው እሱ ገብቶ ቲቪ ነው ያነሳው ቤተሰብ ጋር ተጨውቼ ማታ 3 ሰዓት ላይ ሰማጣ የለመቀው ከዛ በኋላ ወዲያውኑ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ አመለከቱ ይመጡ አሻራ ምንም ለማሳት ተሞከረ ትንሽ ወንጀሉን ረቂቅ ነገር ስለነበረ ምንም አሻራ አልተወለደም ያን ሁሉ ነገር ሲፈጽም ስለዚህ አሻራ አላገኘንም ግን ፖሊስ ያው በነጋታው መጥተው ያለውን ኢንፎርሜሽን ደሞ ሰብስበው መዝገባው ሄዷል በጊዜው አንድ ወንጀል ሲፈጸም የተፈጸመበት አካል በተለያየ መንገድ የሰነ ንቦና ተጽኖ ይደርስበታል በዚህ ወንጀልም ያከባቢው ነዋሪዎች ወንጀል ፈጻሚው ባለመታወቁ ምክንያት ካሁን አሁን ሊመጣ ይችላል በሚል ስጋት ውስጥ ገብተዋል አቶ በረከትም ይህን ሐሳብ ይጋራሉ ገና ለገና ዛሬ ነገ ዛሬ ነገ ያለን ቤት ገባ ሚለውም ራስ ጥርጣሪ ራስ ልቅ ነገር ነበር ምክንያቱም አሁን ፈጽሞ ለታ የሰው ልጅ ሊጋባ ይችላል ተብሎ የማይታሰበት ቀዳዳ ነው ሲጋባ የነበረውና ያን ነገር ማውቀራስ ትልቅ ነገር ነው የደረሳቸውን ጥቁማ መሰረት በማድረግ የሴሚሲና የሰሚት አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ የመርመራ ቡድን አባላትም በጋራ በመሆን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ክትትላቸውን አጠናክረው ቢቀጥሉም ፈጻሚው ግን አሁንም የውሃ ሽታውኗል ምንም አይነት ፍንጭ አልተገኘም ተጠርጣሪው በተመሳሳይ ድርጊቱን መፈጸሙን ቀጥሏል ምርመራ መጀመሪያ ያደረግ ነው በእኛ አቅጣጫ በእኛ ወረዳ ብቻ ነበር የጀመር ነው ሌላኛው አጎራባች ጣቢያችን አለ እዚህ ሰሚት ጣቢያ ማለት ነው ሰሚት ጣቢያዎች ጋም ያው በመርመራ ማስፋት ከኛ ጀምረን ወደ እነሱ ሄደ እነሱ ጋም ወደ አራት መዝገቦች አሁን በተጨባጭ እነሱ ጋር አራት መዝገቦችን ለናገኝ ይችላል እኛ ጋር 10 መዝገብ አለ ከተያዘው ጋር ማለት ነው ተጠርጣሪው አሁንም ወደ ባለተረኛው ቤት አመርቷል በአከባቢው ምንም አይነት ሰው አይታይም ሰፈሩን እንዲጠብቁ አደረ አይተጣለባቸው ውሾችም ከጨውት ባለፈ የፈጠሩት ነገር የለም የሳውዲ አረቢያና የኢትዮጵያ ጥምር ዜግነት እንዳላቸው የሚናገሩት የግል ተበዳይ አቶ መሐመድ አሊ በርካታ ንብረት እንደተወሰደባቸው ያስረዳሉ ለባው የሱን ኮት ያገኝተናል በዚህ በኩል መጥቶ ለሄን ተንጠላጥሎ እዚህ ላይ ተንጠልጥሎ ወጥቶ ከዚህ በኩል በስኮቱ አነካስ ያደርጋት ምላሷ ምትይዛ እንዴት እንደለቀቀች ለተላቀም ገባ ለማንኛውም ገባ ሲገባ ከዚህ ዘሎ አልጋ ላይ ያረገጠን እዛ መስኮቷ ከዚህ መስኮቱ ነው በዚህ በኩል መሬት ነው የረገጠው እዚህ ላይ ነበር ሁለት ሞባይል የልጆቹ ከዚህ አንደኛው ሁለቱ ሞባይል ወሰደ ቻርደር ላይ ነበር ሞባይል ወሰደ ፓወር ባንክ ወሰደ ከዚህም ፓወር ባንክና PS PS Vita የሚባል የህፃናቶች መጫወቻ ያነበረ በፕሌይስቴሽን ቪታ ይባላል ትንሽ ነጥብ ልክ እንደ ጄታ ተመስላለች እሷን ወሰደ ከዚህ ላፕቶፕ ነበርች ቶሺባ እሷን አነሳ እዚህ ጋር ሁለት ኢንተርኔት ታብሌቶች ነበሩ አንደኛው ሳምሰንግ አንደኛው አፕል እና ከዚህ ወሰደ እንደገና መጣና እዚ ኮመዲ ነው ላይ እዚ ላይ ሁለት ሞባይል ወሰደ እነሱ ልጆቹ አወቀኔ ልጆቹ መጥፋቱን የኔ ግን ተሰረቀብ ይያልኩ አንጎል ይማልገባ ይሄን እንደሞ እዚህ ያለው ረሳሁት ይሄንን አጣነው ፓወር ባንኮች ቴሌፎን ሞባይል ጠቅላላ ላይ ይዘው ይላል አግለ ተበደለ የተፈጸመ ወንጀል ቀኑ በ9፡5ኛ ወር 2010 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ ከ4 እስከ 5 ሰዓት ባለው ክፍለ ጊዜ ነው በቦሊ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰምንት ክልል ልዩ ቦታ ሲኤምሲ ቤቶች ጀርባ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ ሲሆን ያው የግል ተበዳይ በወቅቱ የመኖሪያ ቤታቸውን ዘክተውና ቆልፈው ያው ወደ ግል ስራቸው በሄዱበት ወቅት ድርጊቱን ከመፈጸሙ በፊት ያን ቦታ ለሁለት እና ለሶስት ባላነሱ ቀናቶች ክትትል አድርጓል ማለትም ቤቱ ሰው አለ የለም የሚወጡበት የሚገቡበትን ያን ሁኔታ ካጣራ በኋላ ሰው ማይኖርበት ሰዓት ጅምር ቤቶች አሉ ያው ቤቱ ሲታይ ያው እንዛ ነው አጎራባች ግራና ቀኝ ጅምር ቤቶች አሉ እነዛን ጅምር ቤቶች በመጠቀም በነዛ ውስጥ በመተላለፍ ወደ ግል ተበዳይ መኖሪያ ቤት ውስጥ ዘልቆ በመግባት ሻተር መስኮት አለ እሱን ማንሻራተት ከፍቶ ገባ ከገባም በኋላ በቤት ውስጥ የተለያዩ የተጠቀሱ ንብረቶችን በያዘው ቦርሳ ውስጥ በማድረግ ይዞ በቀጥታ በገባበት ቦታ ነው ሊወጣ ይቻለው እናም ያው የግል ተበዳይ ማታ ከስራ ሲገቦ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ እነዚህ ንብረቶቻቸውን ያጣሉ እሳቸው የተወሰዱባቸው ንብረቶች አጠቃላይ የዋጋ ግምታቸው 97000 ብር አካባቢ የሚያወጣ ንብረት 
ተወስዶባቸዋል ሽጉጦችን ጨምሮ በርካታ ንብረቶችን ከአከባቢው ከሚገኙ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሰረቀው ግለሰብ ጉዳይ የሁሉም መነጋገር ያውኗል ያለመገኘቱ ያሳሰባቸው ደግሞ በርካቶች ናቸው ፖሊስም ከነዋሪዎች የደረሰውን አቤቱታ መነሻ በማድረግ በሁሉም የግል ተበዳዮች ላይ በተፈጸመ ወንጀል ዙሪያ ምርመራውን ቢያጠናክርም የተገኘ መነሻ ፍንጭ አልነበረም ቀጥታ እጄ ፖሊስ ጣቢያ ምልከትኩ ምክንያቱም ገሮቦቴችም ከነገር አብረን ስናወራ ስለነበር ሁላችን ድንግጥን ሩጥን ይገባ ነው ስንገባ አወቀን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን አመለከተን ሳጀን ተሱ ከኛ ጋር መጣ ሄደን ያሻራ ያሻራ እንትን ከ24 ሰሪዘም መጣን ተቅላላ ያሻራዎችን አነሱ ሁሉንም አንስተው ሄዱ በቃ እኛ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለን እንትን ከዛ ላይ ቆመ ወዲ አሁን ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ አመለከትኩ ይመጡ አሻራ ምንም ለማሳተ ተሞከረ ትንሽ ወንጀሉን ረቂቅ ነገር ስለነበረ ምንም አሻራ አልተወለደም ያን ሁሉ ነገር ሲፈጽም ስለዚህ አሻራ ላገኘንም ግን ፖሊስ ያው በነጋታው መጣው ያለውን ኢንፎርሜሽን ደሞ ሰብስበው መዝገባው ሄዷል በጊዜው ወቅቱ ይሄን ጉዳይ ሲያዩ መጣው ለሲኤምሲ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ክፍል ሪፖርት አረጉልን እኛም ወንጀል ቦታ ላይ በመሄድ የድርጊት አፈጻጸሙን ለማየት ይችላል ከቦታው የተለያዩ አሻራ ባለሙያዎችን በመውሰድ ሰውር ማስረጃዎችን የማስተዋሰብ ስራ አሰራን በዚህ ደረት ላይ ያው በወቅቱ ፈጻሚ ያልታወቀ በመሆኑ የክትትል አባሎችም በስፍራው አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ ፈጻሚዎችን ለማወቅና ለማስተረት ተደርጓል ውድ ተመልካቾቻችን የነዚህ የግል ተባዳዎች ንብረት ብቻ አይደለም የተወሰደው በአከባቢው በርካታ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የተለያዩ ንብረቶች በየጊዜው ጠፍተዋል ወንጀሉን ማን ሊፈጽመው ይችላል የብዙዎች ጥያቄ ነው ፖሊስም ክትትሉን አጠናክሯል የዛሬውን ዝግጅታችን በዚያው አበቃን በቀጣይ የመርመራ ወጤቱንና ሊወሰዱ የሚገቡ የጥንቃቄ እርምጃዎችን አካተን ፕሮግራማችን ወድናንተ የምናደርስ ይሆናል የሳምንት ሰው ይበለን ፕሮግራሙ የተጋጠላችሁትን ይመስል ነበር ከፕሮግራሙ በርካታ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ከፍል ወጥቶ ፕሮግራም በሚቀጥለ ሳምንት የሚቀርብ ይሆናል የዛሬው ያዲስ ፖሊሲ ቴሌቪዥን ዝግጅት በዚህ መልኩ ተጠናቋል ፕሮግራም በመብራት አብራችሁ ነበርኩት ኮንስታብል ሻምብል ደግኩ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ